ราเชื่อวันเดียวนะคะวันนี้ก็นําเสนอโครงงานความได้จะเป็นแสนคนนะคะอาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์นัทมุตนะคะที่มาของโครงงานนะคะโครงงานจะทําโครงงานนี้จะทําขึ้นเพื่อเป็นสื่อช่วยในการสอนให้กับอาจารย์และช่วยในการเรียนรู้เพิ่มเติมของผู้เรียนหรือผู้ที่สนใจในเรื่องความน่าจะเป็นเพราะว่าในการสอนอาจารย์ส่วนใหญ่จะสอนเป็นหนังสือหรือแค่เปิดคลิปวิดีโอให้นักเรียนดูเท่านั้นนะคะไม่สามารถให้ผู้เรียนได้ลงมือแบบได้จริงทําให้การเรียนการสอนมีความน่าเบื่อและทําให้ตัวผู้เรียนไม่อยากเรียนรู้และส่งผลให้ตัวผู้เรียนเองไม่มีความเข้าใจนะคะในเรื่องความน่าจะเป็นก็คือในชีวิตประจําวันเราจะพบบ่อยนะคะเช่นการจับฉลากการสุ่มเลือกของนะคะสื่อการสอนเรื่องความน่าจะเป็นนี้เป็นการสอนเพิ่มเติมจากอาจารย์และมีบททดสอบให้ผู้เรียนวัดความสามารถและสร้างความท้าทายกับตัวผู้เรียนเองนะคะขอเขตของโครงงานนะคะก็คือใช้โปรแกรม Adobe f l a ดในการสร้างสื่อการเรียนการสอนเพราะว่าแฟลคือมีความนิยมในปัจจุบันนะคะเพราะว่าทั้งภาพทั้งเสียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเครื่องมือลูกเล่นอะไรเป็นเยอะค่ะก็คือพอเปิดโปรแกรมขึ้นมาก็จะมีการเล่าเรื่องความน่าจะเป็นก่อนนะคะคือให้ผู้เรียนได้คิดก่อนนะคะว่ามันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็มีตัวเลือกให้ผู้เรียนได้เลือกว่าจะเรียนบทไหนคือแบ่งออกเป็น4บทก็คือความน่าจะเป็นการสุ่มการทดลองแล้วก็ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์และความน่าจะเป็นของการตัดสินใจนะคะแล้วก็ก่อนจะเข้าเนื้อหานะคะก็จะมีแบบทดสอบก่อนเรียนให้ผู้เรียนลองวัดความสามารถตัวเองประมาณ10ข้อแล้วก็แบบทดสอบหลังเรียนอีก10ข้อนะคะแล้วก็มีการสรุปผลเปรียบเทียบก่อนและหลังเรียนให้กับผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนรู้ถึงความสามารถตัวเองว่าก่อนเรียนเป็นยังไงหลังเรียนเป็นยังไงนะคะกลุ่มเป้าหมายก็คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สาแล้วก็กลุ่มเป้าหมายเราคือคนที่สนใจในเรื่องความน่าจะเป็นจุดเด่นของโครงงานนะคะก็คือจะมีการเล่าเรื่องความน่าจะเป็นให้ผู้เรียนได้คิดตามก่อนเพื่อเพื่อความน่าสนใจและมีการทดสอบความรู้ผู้เรียนก่อนเพื่อบอกให้ผู้เรียนรู้ถึงความสามารถของตัวเองแล้วก็มีการสรุปผลคะแนนให้กับผู้เรียนแล้วก็มีการใช้ตัวการ์ตูนเพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับผู้เรียนทําให้ผู้เรียนไม่เบื่อในการเรียนรู้นะคะข้อมูลอ้างอิงนะคะก็ศึกษาเนื้อหาจากหนังสือเรียนคณิตศาสตร์มสามเป็นสองแล้วก็ดูเนื้อหาจากเว็บไซต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ดูรูปแบบของ C A I แล้วก็ศึกษาโปรแกรมแปดจากหนังสือห้องสมุดแล้วก็ทางอินเทอร์เน็ตคำถามเรา
คิดขึ้นมาเองก็น่าจะคิดขึ้นมาเองแล้วก็อีกในหนังสือบ้างค่ะเพราะว่าชีวิตประจำวันวิธีการเล่าเราจะเป็นเล่าแบบไหนครับก็น่าจะให้ตัวการ์ตูนมาเล่าแบบก็ถามมาแบบเออรู้เรื่องไหมความน่าจะเป็นมันเป็นยังไงเพราะการทำคนจะเน้นเน้นที่ไหลมัลติมีเดียไหมหรือว่าจะเป็นลักษณะของเป็นเพลงอะไรกันก็น่าจะเอามารวมกันจะเป็นไปได้จะมีกี่หัวข้อนะครับสี่ใช่ไหมสี่ค่ะแล้วในหัวข้อนี้จะมีหัวข้อย่อยอีกหรือเปล่าหรือว่าอย่างไรครับก็น่าเพราะว่าสี่หัวข้อนี่คือสี่หัวข้อหลักอยู่ค่ะแต่ว่าถ้าแยกย่อยก็น่าจะมีอ่ะทำไมถึงเลือกสี่หัวข้อนี้เพราะว่าเรื่องความน่าจะเป็นคือในการเรียนเนี่ยสอนค่ะส่วนใหญ่จะเน้นในการเรื่องมีเป็นหลักๆอะค่ะแล้วหลังจากที่นักเรียนเรียนจบจบบทเรียนทั้งสี่แล้วเนี่ยเขาเขาคาดหวังว่าเขาจะได้อะไรก็น่าจะได้ความรู้เพิ่มเติมจากที่แบบมาคาบนะคะนักเรียนก็ไม่ได้สนใจเพราะว่าอาจารย์ก็มีแค่คนเดียวนะคะก็มีความน่าจะเป็นสักกี่เปอร์เซ็นต์ก็เกิดมาแล้วสี่สิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะนั้นบทเรียนนี่คือจะเอาไปให้เขาเรียนคนที่ไม่เคยเรียนแล้วเนี่ยมาเรียนรู้จะเข้าใจไหมหรือว่าต้องเรียนในห้องแล้วมาเอาส่วนที่เป็นส่วนเสริมก็น่าจะใช้เป็นส่วนเสริมอะค่ะเพราะว่าแต่ก็บอกความหมายอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ก็ยังไม่เรียนใจค่ะเพราะว่ามันมันต่างกันเนาะถ้าคนที่ไม่เคยเรียนแล้วมาเรียนเนี่ยความละเอียดความข้อมูลจะต้องลึกกว่านี้ก็คือจะต้องมีอะไรที่เขาเข้าใจแต่ถ้าสมมติว่าเรียนจากอาจารย์มาแล้วแล้วก็คุณมาเสริมให้มันก็จะน้อยลงแต่ว่าต้องมีตัวอย่างให้มันเข้าใจมันคือมันมันจะเป็นคนละแนวเราต้องเอาให้แน่ว่าขอบเขตคนนั้นจะเป็นสื่อแบบไหนค่ะแล้วแล้วที่เราจะทำเนี่ยหลังจากที่เรียนแล้วเนี่ยเราก็จะมีคำถามจะเป็นให้ตอบเนี้ยค่ะหรือว่าเป็นยังไงเป็นช้อยให้เลือกหรือว่าเป็นคำถามเป็นช้อยให้เลือกค่ะเคยเคยเข้าไปดูใน youtube ไหมที่เขามีสอนอะไรค่ะแล้วของเราเราจะทำคือเดี๋ยวนี้ในในใน,ในอินเทอร์เน็ตเนาะใน YouTube เยอะแยะมากเลยเนื้อหาพวกนี้โดยเฉพาะของพวกครูปลูกปัญญาเนี่ยมีทุกรูปแบบและทำได้ดีมากมากเลยเพราะว่าครูก็เหมือนประมาณอยู่วสี่มาอีกตอนนี้มีเยอะเพราะนั้นเนี่ยเวลาทำเนี่ยเราเราเราลองศึกษาเขาดูก่อนว่าเขาทำประมาณไหนเนาะเพราะว่าถ้าทำไม่น่าสนใจเดี๋ยวนี้อย่างหนูว่าเนี่ยเด็กมันเสพสื่อไม่เยอะแยะเขาพ้นกันสะบัดมาแหละแล้วก็มีเพียงมันจะกลายเป็นของเราไม่น่าสนใจครับจริงต้องขอขอชมเราในเรื่องการตั้งชื่อโครงงานนิดนึงนะคะตั้งชื่อโครงงานได้ได้สะดุดดีแต่ว่าตอนพิเศษเนี่ยรู้สึกไม่ไม่สะดุดอะไรเลยไม่ใช่แบบเรียบเรียบเรียบเรียบแล้วก็สมูทนะคะแต่ว่าการการพิเศษมันค่อนข้างที่จะอ่านเกินไปเนาะแล้วก็ตัวเนื้อหาที่เรานําเสนอเนี่ยครูก็ยังไม่ค่อยใส่กลเท่าไหร่นะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือโดยส่วนตัวเนี่ยชอบทางเรื่องความน่าจะเป็นของครูแบบไหนก็ไม่ถึงแล้วชอบแต่ว่าคือมันในชีวิตประจำวันค่ะคือเราคงเห็นได้บ่อยแล้วเราใช้ได้ให้ในเรื่องของการเรียนตอนเรียนตอนที่เราได้เรียนเรื่องความน่าจะเป็นเนี่ยเราเราเข้าใจมันเลยใช่ไหมเข้าใจค่ะก็ถือระดับหนึ่งค่ะถือระดับหนึ่งตัวกลางเพราะเวลาทำสื่อเนี่ยมันต้องเราต้องเข้าใจพอสมควรในเรื่องไหนที่จะทำต้อค่ะก็ที่เราบอกว่าแฟลชแฟลชเป็นโปรแกรมที่ได้รับความนิยมแล้วก็นำมาใช้ในการทำสื่อตอนนี้เนี่ยที่จะทำให้คนเข้ามา
ี้ก็ไม่ได้ทำอะไรตอนนี้ก็น่าจะเป็นแบบการเล่าเรื่องแล้วก็มีแบบทดสอบอะค่ะไปแล้วส่งไปบอกว่าเออมามาใช้ซอฟต์แวร์ตัวนี้สิแล้วจะเกิดความเข้าใจขึ้นก็ถามว่าเออแล้วมันมีอะไรให้น่าสนใจเงี้ยจะบอกเขาไว้ไงแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรแล้วก็ไม่ได้ทำอะไร